অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি স্টাডি সেন্টার বিডির পক্ষ থেকে আজকে আমরা ম্যাথমেটিক্স টু আংশিক ভগ্নাংশ অধ্যায়ের অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নিয়ে আলোচনা করব এখানে প্রথমে আমরা যে প্রশ্নটি দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে প্রকৃত ভগ্নাংশের সংজ্ঞা দাও এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফাংশন অফ এক্স ফাই অফ এক্স আকারের মূলত ভগ্নাংশকে প্রকৃত ভগ্নাংশ বলা হয় যদি লগ ফাংশন অফ এক্সের মাত্রা হর ফাই অফ এক্সের মাত্রা অপেক্ষা ছোট হয় এখানে যে জিনিসটি বলা হয়েছে উপরের যে অংশটি থাকবে তার নাম হচ্ছে লগ আর নিচের যে অংশটি রয়েছে তার নাম হচ্ছে হর এখন এইখানে মাত্রা মানে এখানে দেখা যাচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান এক্সের মাত্রা হচ্ছে এখানে এক আর নিচের যেটি দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে এক্স স্কোয়ার উপরেরটি ছোট এবং নিচেরটি যদি বড় হয় তাহলে আমরা সেই ভগ্নাংশকে আমরা বলতে পারি প্রকৃত ভগ্নাংশ তো এখানে আমরা আবার একটু দেখি ফাংশন অফ এক্স বাই ফাই অফ এক্স আকারের মূলত ভগ্নাংশকে প্রকৃত ভগ্নাংশ বলা হয় যদি ল ফাংশন অফ এক্সের মাত্রা হর ফাই অফ এক্সের মাত্রা অপেক্ষা ছোট হয় যেমন এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস টু এটি একটি প্রকৃত ভগ্নাংশ আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছি এখানে পাওয়ার কম থাকবে নিচেরটার পাওয়ার বেশি থাকবে এক্সের তাহলে সেটি হচ্ছে প্রকৃত ভগ্নাংশ এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন পরীক্ষায় এই প্রশ্নটি খুব রিপিট হয় আমরা পরের যে প্রশ্নটি দেখতে পাচ্ছি সেটিও খুবই কমন একটি প্রশ্ন এটা হচ্ছে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ কাকে বলে তো এখানে আমি যে জিনিস দেখতে পাচ্ছি খেয়াল করি ফাংশন অফ এক্স বাই ফাই অফ এক্স আকারের মূলত ভগ্নাংশকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ বলা হয় যদি লব ফাই অফ এক্সের মাত্রা হব হর ফাই অফ এক্সের মাত্রা সমান অথবা বড় বা বেশি হয় এখানে যে জিনিসটি বলা হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি উপরে যে মানটি আছে সেটি হচ্ছে কিউব এক্সের পাওয়ার রয়েছে কিউব আর আমরা যদি এটাকে গুণ করি তাহলে পাবো এক্স স্কোয়ার তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এইখানে হরের পাওয়ার হচ্ছে এক্স স্কোয়ার আর লবের পাওয়ার হচ্ছে এক্স কিউব এটার উল্টো এখানে নিচেরটির পাওয়ার বেশি ছিল উপরেরটার পাওয়ার কম ছিল সেটাই হচ্ছে প্রকৃত ভগ্নাংশ আর অপ্রকৃত ভগ্নাংশে উপরের পাওয়ারটা বেশি থাকবে এবং নিচেরটা আর কম থাকবে আর এটাকে সেইভাবে একটু সাজিয়ে লেখা হয়েছে আমরা প্রশ্নটি আবার একটু পড়ি অ্যান্সারটি ফাংশন অফ এক্স বাই ফাই অফ এক্স আকারের মূলত ভগ্নাংশকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ বলা হয় যদি লব ফাই অফ এক্সের মাত্রা মানে নিচে যে ফাই অফ এক্সটি রয়েছে এর মাত্রা উপরের হরের ফাই অফ এক্সের মাত্রার সমান অথবা বড় অথবা বেশি হয় এখানে বলা হয়েছে নিচের মানটি চাইতে উপরের মানটি কি হবে বেশি হবে আশা করি বিষয়টি আমরা বুঝতে পেরেছি এখন আমরা গাণিতিক অতি সংক্ষিপ্ত যেগুলো মানে ম্যাথমেটিক্যাল যে সংক্ষিপ্ত রয়েছে সেটির পাঁচটি সূত্র বইয়ে রয়েছে পাঁচটি নিয়মের তো আমরা সবগুলো নিয়মকে মানে সাজানোর চেষ্টা করেছি একের নিয়মে যে কমন কয়েকটি প্রশ্ন রয়েছে সেটি আমরা একত্র করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি যেন আমরা সহজে কি করতে পারি একটি নিয়ম শিখলে যেন বাকিগুলো করে ফেলতে পারি এই সেই জন্য এখানে যে নিয়ম এক দেখতে পাচ্ছি এখানে যে কয়েকটি দেখানো হয়েছে সবগুলো একই সূত্রের একইভাবে করা হয়েছে তো আমার প্রশ্ন এরকম থাকবে এই বাম পাশের অংশটি দেওয়া থাকবে এবং বলা হবে আংশিক ভগ্নাংশের মাধ্যমে এই জিনিসটিকে প্রকাশ করো যেহেতু আংশিক ভগ্নাংশের মাধ্যমে জিনিসটিকে প্রকাশ করতে বলা হবে তো প্রথমে এখানে আমাকে যে কাজটি করতে হবে এখানে আমার নিজের দিকে খেয়াল করতে হবে এখানে আমাকে যে জিনিসটি রয়েছে সেটি হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান আর এখানে রয়েছে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি তো এইখানে যদি আমরা আংশিক ভগ্নাংশে এটাকে ভেঙে ফেলি উপরে থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান এটাকে আমরা কি করব না খেয়াল করার দরকার নেই এখানে যে জিনিসটি দেখতে হবে সেটি হচ্ছে নিচের অংশটা দেখতে হবে প্রথমে আমরা এ দিয়ে দিব এই নিচেরটার জন্য এক্স প্লাস ওয়ানের জন্য এ দিলাম আর নিচে ছিল কত এক্স প্লাস ওয়ান সেটি লিখে ফেললাম এইখানে প্লাস দিব এখানে এক্স স্কোয়ার যদি যুক্ত পথ থাকে তাহলে লিখব আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি আর যদি এক্স স্কোয়ার থাকে তাহলে প্রথমটাই আমরা এ ব্যবহার করেছি ভগ্নাংশের উপরে এইখানে আমরা বি ব্যবহার করব আর যেহেতু এখানে এক্স স্কোয়ার রয়েছে আগেরটাই এক্স ছিল তাই এখানে এ লিখেছি শেষ হয়ে গিয়েছে বিষয়টি কিন্তু যখন আমরা এখানে এক্স স্কোয়ার ব্যবহার করব। 
তখন এখানে অতিরিক্ত একটা বির সাথে এক্স যুক্ত করতে হবে প্লাস সি এটাই হচ্ছে এই নিয়ম একের তো আমরা পরেরটা যদি খেয়াল করি তাহলে আমরা অতি সহজেই বুঝতে পারবো এক্সের জন্য এইখানে আমরা প্রথমে এ বাই এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ারের কারণে আমরা লিখবো বি এক্স প্লাস সি আর নিচে ছিল আমার এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ পরেরটা আমরা খেয়াল করি এক্স মাইনাস ওয়ান এটা লিখলাম উপরে বা এ লিখলাম আর এখানে লিখবো আমরা বি এক্স প্লাস সি আর নিচে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান পরেরটা তাহলে কি হবে উপরে লিখবো এ আর নিচে লিখব এখানে একটু খেয়াল করতে হবে এখানে আমরা সূত্র ফেলতে পারি একটু খেয়াল করবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এটার মনে মনে এখানে একটা ওয়ান স্কোয়ার রয়েছে এটাকে যদি আমরা সূত্র ফেলি তাহলে এ প্লাস বি মানে এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান হবে আর এখানে হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এই জিনিসটা আমরা একটু লিখব তাহলে এখানে পদ আছে তিনটি প্রথমটার জন্য দিব এ বাই এক্স প্লাস ওয়ান এ বাই এক্স প্লাস ওয়ান এটার জন্য বি বাই এক্স মাইনাস ওয়ান এখন এখানে আমরা প্রশ্ন করতে পারি এখানে কেন বি এক্স প্লাস সি দিলাম না আমরা তার কারণটি হচ্ছে এখানে স্কোয়ার যুক্ত পদ নেই এখানে শুধু এক্স আসছে এই কারণে এখানে বি দিলাম বি এক্স মাইনাস ওয়ান লিখলাম এরপরে লিখব যেহেতু এ বি আমার অলরেডি দিয়ে ফেলেছি তো এখন এখানে আমরা সি থেকে শুরু করব সি এক্স প্লাস ডি আর এই স্কোয়ারের কারণে এখানে সির সাথে অতিরিক্ত একটা এক্স যুক্ত হলো যেহেতু স্কোয়ার যুক্ত পদ রয়েছে আর এই নিচে এটা দিয়ে দিতে হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি আশা করি বিষয়টি আমরা বুঝতে পেরেছি এই নিয়ম একের যেটি আসুক না কেন আমরা এই পদ্ধতিতে সহজেই করে ফেলতে পারি এই নিয়ম একটাই গুরুত্বপূর্ণ এখানে শুধু মনে রাখব যে স্কোয়ার যুক্ত যদি পদ থাকে তাহলে আমরা যে এ বি সি ব্যবহার করব সেখানে অতিরিক্ত একটা এক্স যুক্ত করতে হবে যেমন বি এক্স এখানে হয়েছে সি এক্স প্লাস ডি আর এখানে হয়েছে বি এক্স প্লাস সি যেহেতু বি এক্স দিয়ে দিয়েছে এখানে এই কারণে অতিরিক্ত সি আর এখানে যেহেতু সি এক্স দিয়েছে পরের অক্ষর যেতে প্লাস ডি এইভাবে আমরা এই জিনিসটি করে ফেলব বিষয়টা আশা করি বুঝতে পেরেছি এটা আমরা অতি সংক্ষিপ্ত দুইয়ের নিয়ম আমরা দেখছি যে এটা দুই নম্বর সূত্রের এখানে কোনো স্কোয়ার কোনো কিছু নাই স্কোয়ার পদযুক্ত কোনো কিছুই নাই এ তো এটা খুবই সহজ এটার জন্য এ এ লেখে এক্স প্লাস ওয়ান আর নিচেরটার জন্য বি লেখে এক্স মাইনাস ওয়ান এখানেও তাই করবো এ লেখে ওয়ান মাইনাস এক্স আর বি লেখে ওয়ান প্লাস এক্স এখানে এটা কি হবে এটাখানে একটু সূত্র ফেলতে হবে এইখানে হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু স্কোয়ার এটাকে আমরা লিখতে পারি এক্স প্লাস টু আর হচ্ছে এক্স মাইনাস টু তাহলে এইখানে কি হবে আশা করি এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছি যে এই জিনিসটা কীভাবে হলো তাহলে প্রথমে এক্স প্লাস থ্রির জন্য এ উপরে এ বাই এক্স প্লাস থ্রি উপরে বি নিচে হবে এক্স প্লাস টু সমস্যা নেই এটা এ এক্স প্লাস টু বা এক্স মাইনাস টু যেটাই ব্যবহার করি এরপরে সি এক্স এখানে আমরা এইভাবে দিতে পারি এক্স প্লাস টু এক্স মাইনাস টু কোনো সমস্যা নেই প্লাস দিলেও হবে মাইনাস দিলেও হবে এ বি সি আর নিচে যে সংখ্যাটি আমার রয়েছে হর সেই হরগুলো দিয়ে দিব এক্স প্লাস থ্রি এক্স প্লাস টু এক্স মাইনাস টু আর উপরে এ বি সি এটা একটু খেয়াল করি এটার জন্য দিব এ বাই এক্স প্লাস ওয়ান আর বি বাই এক্স মাইনাস টু বা এক্স প্লাস টু হবে এখানে যেহেতু প্লাস টু রয়েছে বগ্নাংশের এখানে প্লাস টু হবে এক্স প্লাস টু আশা করি বিষয়টা আমরা বুঝতে পেরেছি এটা কীভাবে আমরা করব খুবই সহজ পদ্ধতি এখন আমরা যেটি দেখবো এটা নিয়ম তিন সূত্র তিনের মানে যদি পরীক্ষায় আসে যে এই অংশটা একটু গুদোয়া থাকবে বলবে আংশিক ভগ্ন অংশে প্রকাশ করো দুই নাম্বার থাকবে ক বিভাগে আসবে এগুলো তো এখানে যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে আগে যে আংশিক ভগ্ন অংশ রয়েছে এখানে একসাথে দুটো রয়েছে এইখানে স্কোয়ার রয়েছে এবং এর বাইরে হোল স্কোয়ার যুক্ত পদ রয়েছে যদি এই রকম থাকে আকৃতিগত দিক তাহলে আমরা কিভাবে এই আংশিক ভগ্ন অংশ রূপান্তর করবো আমরা সেটা দেখব একটু খেয়াল করি যে জিনিসটি এখানে হরে প্রথমটির সাথে হোল স্কোয়ার এবং ভিতরেও এক্সের উপর স্কোয়ার রয়েছে এটি হচ্ছে তিন নাম্বার পদ্ধতি তো এইভাবে যদি পরীক্ষা আসে প্রথমে যে কাজটি করতে হবে আমাকে প্রথমে এক্স মাইনাস ওয়ানকে এক সিঙ্গেল ধরতে হবে এক্স মাইনাস ওয়ান তারপরে এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার যুক্ত পদটাকে নিতে হবে তারপরে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এটাকে নিতে হবে তো প্রথমে হোল স্কোয়ারের ভিতরে যে অংশটি রয়েছে সেটাকে লিখব এরপরে আমরা হোল স্কোয়ার যুক্ত পদটাকে নিব এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এরপর এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি সেটা লিখব তো এটার জন্য প্রথমটার জন্য এ দ্বিতীয়টার জন্য বি আর এইখানে যেহেতু এক্স স্কোয়ার যুক্ত পদ রয়েছে তাহলে হবে বি পর্যন্ত নিয়ে ফেলেছে এখানে হবে সি এক্স প্লাস ডি 
एक स्कोर हार कारण सर साथ अतरिक्त एक एक्स दी है और प्लस डी आशा करी सूत्रटे बुझते पे पर देखले सहजे बुझते पर भांगब एक्स माइनस वन लिखब एक्स माइनस वन होल स्कोर लिखब एक्स स्कोर प्लस फोर ये लिखब प्रथमटार जो ए द्वितटार जो बी तृतयटार जो एक्स स्कोर जो सी एक्स प्लस डि पर एक ख्याल करी ये हमारे दूटी पद रही है एक्स प्लस टू एर पर एक प्लस टू होल स्कोर एक्स स्कोर प्लस वन से लिखब प्रथमटार जो ए द्वितटार जो बी एखे एक्स स्कोर जुक्त पद थार जो तृतयटार जो सी एक्स प्लस डि तर पर एक ख्याल करी एक्स प्लस वन होल स्कोर एक्स स्कोर प्लस थ्री आज क्षटी करब प्रथम एक्स प्लस वन होल स्कोर जुक्त पद लिखब एक्स प्लस वन होल स्कोर तपर यहाँ लिखब एक्स स्कोर प्लस थ्री प्रथमटार जो ए द्वितटार जो बी तृतयटार जो एखे स्कोर आस स्कोर एक कारण सी एक्स प्लस डि आशा करी ये नियमटी बुझते पे ये तीन नम्बर नियम एखंड नियम चार देखो ये जी रही है भरे स्कोर रही है तर होल स्कोर मान स्कोर जुक्त पदर साथ अतरिक्त होल स्कोर जो थे हमें ये क्यों आंशिक भग्नांश भांगब से एक खेल करब प्रथम बला लिखब एक्स स्कोर प्लस टू लिखब एक्स स्कोर प्लस टू तर होल स्कोर लिखब आबारों बी प्रथम एक्स लिखब तपे भरे जीटी रही है एक्स स्कोर प्लस टू से पदटी लिखब तपर एक्स स्कोर प्लस टू तर होल स्कोर जुक्त पदटी लिखब मूल कथा हे स्कोर भरे जो अंशटी थको ताके एक बार लिखब और ये होल स्कोर जुक्त पथटा के बार लिखब यटार जो एटार जो स्कोर जुक्त पथ बी एक्स प्लस सी है जेहतु ये कि स्कोयर आने बी एक्स प्लस सी है जेहतु ये स्कोर जुक्त डबल होल स्कोर जुक्त पथ डी एक्स प्लस इ एक खेल करब प्रथम बी एक्स प्लस सी सी पर्त शेष इरपे आर पुनर सर पर अक्षर डि तरह अतरिक्त एक एक्स प्लस इन एक खेल करी तेरा विषय क्लियर हो जाब प्रथम एक्स एक्स स्कोर प्लस वन एक्स स्कोर प्लस वन तर होल स्कोर एक्सर जो ए स्कोर जो है बी एक्स प्लस सी एवं परवर्त जिन एक्स स्कोर एवं स्कोर आ डी एक्स प्लस इ एन नियम पास देखो से हेन बस माइनस वन होल स्कोर एक्स स्कोर प्लस थ्री तरह होल स्कोर एखे स्कोर रही है ये स्कोर होल डबल होल स्कोर जुक्त प्रथम सींगल एखे को स्कोर नाई एक्सर साथ बाहर होल स्कोर रही है और ये भरे स्कोर बाहर होल स्कोर मैं ये सम्पूर्ण नियमगुल चार्ट नियम ही यार भर पड़े पाँच नम्बर नियम ये सूत्रे तो प्रथम जो क्षेत्र करब एक्स माइनस वन लिखब तपर लिखब एक्स माइनस वन होल स्कोर तपर लिखब एक्स स्कोर प्लस थ्री तपर लिखब एक्स स्कोर प्लस थ्री तरह होल स्कोर ये लिखब एखे लिखब बी ए स्कोर जो इन लिखब सी एक्स प्लस डि ए स्कोर कारण सी एक्स प्लस डि और य स्कोर स्कोर जो डी पर्त शेष हो गए तई ए डर पर अक्षर थी शुरू करते हैं इ एक्स प्लस एफ आशा करी हमें बुझते पे जो चार्ट सूत्र बुझते परि धारावाहिक भावे एगुलो करते खूब बस कठिन मन होना और ये पांच टी नियम जो शिखे फिली बर जेको आंशिक भग्नांश के भेजे फिलते पर इनशाला तो आशा करी हमारे पाँच टी नियम मध्यमे बर जे अति संक्षिप्तगुलो रही है सबग इनशाला शेष हो गो एतरिक्त एक एक्सट्रा ट्राई करब देखी हमें कतटुकु बुझते पे तो सब समय जे एखे भेगे दिवे तेम नये अनेक समय अंशा भेगे तैरी होते तो ये देखले आशा करी हमारे बर सबग समाधान हो जाए तो ये एक्स स्कोर प्लस सेभेन एक्स माइनस एट्टीन ये दवा थक यम तो ये जिन जो ए रकम दवा थक आंशिक भग्नांश करार्जन एके मिडिल ट्राम करते हैं तो ये करते ये देखते वन ये एक्स टू एक्स है तो एक्स स्कोर प्लस नाइन एक्स माइनस टू एक्स नय दुगुणे आठारो है और नय के दुई के वियोग दी सेभेन एक्स है तो ये प्रथम उत्पादक भेगे नेब ये एखान एक्स कमन नेब ताक हे एक्स प्लस नाइन माइनस कमन निल माइनस टू ताल एक्स 
এই মাইনাস নেওয়ার জন্য এই মাইনাসটা প্লাস হয়ে গেল প্লাস নাই দুইটা কমন এই দুইটা মিলে মিলে গিয়েছে এখানে লিখব আর যে দুইটা মিলে নেয় সেই দুইটাকে পরে লিখব এখন আমরা যদি মিডিল এটাকে যদি আংশিক ভগ্নাংশে রূপান্তর করি তো এটাকে আমাকে কি করতে হবে এই লাইনটা আমরা লিখলাম উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলে যেটা পেলাম সেটা লিখলাম এখন x মাইনাস নাইন এখানে সূত্রের প্লাস x মাইনাস টু আর এটার জন্য উপরে এ এটার জন্য বি কারণ কোনো স্কোয়ার বা ডাবল হোল স্কোয়ার যুক্ত কোনো পদ নাই তো এখানে আমরা এ বি দিয়ে দিলাম এবং এটাই আমার অ্যান্সার হয়ে গেল আর আরেকটা জিনিস একটু খেয়াল করি আমরা এইখানে যেগুলো আমরা প্লাস দিয়েছি এগুলো সবগুলোই হচ্ছে সূত্রের প্লাস এগুলো সবগুলোই সূত্রের প্লাস তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি চ্যানেলটির সাথে থাকার জন্য এবং এই অধ্যায়ের আমরা খ এবং গ বিভাগের ভিডিও এখানে দেওয়া রয়েছে পূর্বে এই ক্লাসটি নেটে দেওয়া আছে সবাই সেটি প্রয়োজন হলে দেখে নিতে পারব এবং ম্যাথমেটিক্স টুর প্রায় অনেকগুলো অধ্যায়ের ভিডিও দেওয়া রয়েছে সবাই ভিডিওগুলো দেখে অঙ্কগুলো অনুশীলন করার মাধ্যমে খুব সহজেই আমরা সবগুলো অধ্যায়ের অঙ্ক করে ফেলতে পারবো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্টাডি সেন্টার ভিডিওর সাথে থাকার জন্য